。原来裤子的荣华富贵全靠这三部电视剧，一部《甄嬛传》可是让裤子你小子赚到了，就说谁还没有过情关。里面的名场面更是被网友们玩坏了，各种二创层出不穷。在里面饰演四大爷的陈建斌更是足不出户就荣获金曲奖。十多年过去了，观众们的热情依旧丝毫不减，各种奇奇怪怪的东西都被扒了出来。什么甄嬛闭眼先闭左眼，嬛嬛的尼姑工作服是 M 码，胧月在地上用七巧板拼了个圣诞树，甚至在郑晓龙导演发话要放出被删减的十四集后，那观众狂热的架势愈演愈烈。郑导，纯二选秀《浣碧宅斗》什么时候放出来啊？好看爱看。二零二四年了，是谁还走不出东宫？作为广大观众心中的 B 一天花板，裤子你可得端好了这碗饭。谁家好人情人节开播，清明节结局啊？东宫真的是拿捏住了不少人的心脏。剧中壮阔的大漠风光也是取自甘肃敦煌，小峰一身红衣的造型简直不要太惊艳。而东宫写明了小峰的一生，却更像是李承寅的亡妻回忆录。双方政权对立的那种悲壮，就像是一个定时炸弹，埋在西周公主和顾小五之间。等顾小五变成玩弄全城的李承寅，故事也被推向了一个既定的结果。而最后，小峰自刎，也是他能争取到的最好的结局。《步步惊心》作为和《甄嬛传》同一时间段拍摄的清宫戏，同样也是裤子收入囊中。就是说，裤子你要不要这么有眼光？身为现代人的马尔泰若曦，穿越到古代，逐渐被古代的封建礼教同化。他知道所有人的结局，眼高于顶，妄想改变，却是推着历史的车轮滚滚向前。观众也是分成几大派，玩起了 CP 争夺战。和其他穿越剧不同的是，《步步惊心》残忍而细腻。给观众一种无能为力的悲壮。这么多常看常新的电视剧，裤子的养老保险选的真是妙。这几部电视剧你可得捧好了，裤子，你的福气在后头。逃的这三部经典好剧，哪些是你的心头爱？一九年一部《庆余年》的上映，可是把观众的口味养刁了。我们可以永远相信王娟大大，有他做编剧，一切剧情走向都会超乎观众们的想象。就问谁没有因为滕子京的下线流过泪呀、啊？不过也正常，王娟大大和所有可爱的角色都有仇。就在第一部结束，在小范大人被严冰云一刀囊死的疑云中，第二季也是有望在今年的暑期档播出，也延续了第一季的演员阵容，基本上都是原班人马。就是不知道第二季有没有新奇物、新大人。任何人没有看过他的《舌战群儒》，我都会伤心的。OK， 两国舌战。自当雅量，超强的阵容，雄厚的制作班底，也是让人狠狠期待起来了。接下来这个可是淘的顶级王牌，《武林外传》可是不少观众的白月光。别管画质有多糊，只要熟悉的音乐一响，那个小味儿也是挠一下上来了。里面的名场面也是层出不穷，什么吕秀才化疗机无命啊，郭芙蓉的拔丝饺子，就问谁小的时候没用白展堂的葵花点穴手在自己伙伴身上偷偷实验？当然还有同福客栈众人的集体大秧歌。历史不是何地荒呀？小一抹黑。虽然童年时光无法重置，但是幸好《武林外传》还在。作为一款百看不腻的电子榨菜，供网友们反复追忆。要说《琅琊榜》是古代权谋的天花板，没人反驳吧？里面不管是林叔的往事，还是他和霓凰的感情线，都犹如钝刀剜肉一般，锻炼着观众们的心理素质。里面的家国大义更是让整个电视剧上升了一个高度，朝局难测，唯有把握死心而已。里面的每个人都用自己的血肉支撑这个风雨飘摇的朝堂，最后梅长苏为保家卫国再次披甲上阵，最后像林叔一样完成了十几年的夙愿。剧中也表现得十分隐晦，具体编剧如何安排也不得而知。也许对于梅长苏来说，这已经是最好的结局了。拥有这三部久看不腻的电视剧，鹅厂不愧是。你还记得小时候准时守在电视机前看《家有儿女》，里面轻松愉快的家庭氛围都是谁小时候羡慕了？我想把这玩意儿染成绿。果然，现在才知道里面的生活质量放到如今也极其超前。就问谁没羡慕过刘梅做的那一大桌子菜？不仅如此，里面的教育理念都十分超前。刘星下雪和下雨之间也没有那种重组家庭的隔阂。救命啊！原来我们小时候吃的都这么好。超长集数也是满足观众们的胃口。不仅如此，《家有儿女》也出了番外，剧中的孩子们都长大回到家长们身边，这才发现原来这部剧已经陪伴我们十九年了。我宣布，鹅厂配享太妙。作为宅斗的天花板，《知否》的剧情也和隔壁《甄嬛传》一样，值得一品再品。里面的大夫人也是给这部剧添了不少轻松笑料。
，每天不是在搞林小娘，就是在搞林小娘的路上。后来离开林小娘没了，他的精神状态也基本稳定了。其中最出名的莫过于我父亲配享太庙和好大一张床名场面，真是好大一张床，真是常看常新。父母之爱子，则为之计深远。里面的每一个人物都没有绝对坏的一面。全剧最震撼的一句台词就是小秦氏的那句呼喊，两个字把他的绝望不甘都尽力书写。不仅如此，里面盛明兰和顾廷烨的感情也好好磕。作为一部喜剧电视剧，《爱情公寓》是很成功的一部了。人生没有彩排，每天都是现场直播。在当时那个时候，这部剧也是创造了国内电视剧的特效顶峰。而现在长大，不仅能看明白不少梗，而且还发现了不少客串的演员，里面网罗了娱乐圈不少明星，就连两位导演都在里面和观众混了个脸熟。不仅如此，《爱情公寓》剧情也是十分扛打。吕子乔的《吕氏春秋》的真理，就是放到现在也毫不过时。《吕氏春秋》，我写的春秋，我做主。火车是朝前开的，去哪儿并不重要，关键在于窗外的风景